السلام عليكم معكم ألف هل إن شاء الله تكون بألف خير وعافية اليوم بيكون على مقارنة بين آلات الحصار بس قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك ويلا نبدأ طبعا بنقارن آلات في ترتيبها طبعا عندنا هذه أول آلة وهي الآلة الأقوى من حيث الضرر أو من حيث تلقيها للضرر بحيث أنها يمكن تتلقى ما يقارب ضعفين من آلات الحصار وهذه الآلة بتكون قوية جدا شغلها الأساسي لهذه الآلة أنها تفتح لك الجدران وتكون متلقية للضرر بدل الجنود الخاصة فيك بهذا فيك توفر دم كثير لجنودك ولكن ما يعيب هذه الآلة هو سرعتها لأنها بطيئة جدا في الهجوم بحيث ما تقدر تدخل الجيش بسرعة على المكان الذي أنت تحتاجه هذه الآلة بتكون تلقيها للضرر قوي جدا أما من ناحية أنها آلة تقدر تساعدك في الهجوم بحيث تفتح لك الجدران فما أنصحك فيها والآلة الثانية معنا اليوم وهي منطاد المعركة طبعا منطاد المعركة من ما يعرفه هي من أقوى الآلات بحيث يمكن تطرح الجنود الخاص فيك في أي مكان تحتاجه لأن على طول بتكون مباشرة للمكان الذي أنت تحتاجه سواء أنت كنت تحتاجه سواء لمدفعية الناس أو للبيت أو لمجموعة دفاعات معينة تقدر إنك تأخذه أين ما تحتاج ولكن دائما ما يفضل إنك ما تأخذه على طول للبيت لأنه فخ العصار دائما ما يردح الطيارة أو من طادة المعركة بحيث بتكون الهجمة فشلت إذا استطاع العصار إنه يوقف المنطادة خاص فيه والآلة الثالثة معانا وهي سكنات الحصار طبعا هذه السكنة أنا أعتبرها ملكة التنظيف لأن هذه السكنة تعتبر فقط التنظيف أما من ناحية أنك تطرح بين الجنود أو غيرها فلا أنصح فيه لأنه لازم تطرح فيها الجنود أمامها وبعدها تطرح البيكا معهم طبعا هذه السكنة في الأصل هي للتنظيف ما هي تكون تمسح فيها جهة أو لا هذه السكنة فقط التنظيف وإذا طرحتها مع الجنود فلازم يكون الجنود أمامها بحيث يقدر البيكا يخرج والسحرة معهم مثل ما تهجم برامية السام الخارقة مع اليتي عاد اللهم أنت تهجم بسحرة عاديين ممكن يموتوا وممكن لا بس الأكيد أن هذه السكنة يفضل أنك تلعب فيها للتنظيف لأنها في التنظيف هي الملكة الصراحة وبس هذا كان في اليوم لا تنسون اللايك والاشتراك حبكم جميعا ومع السلامة